പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ സിംഗിൾ ഫേസ് എ സി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഫിഗർ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് സിംഗിൾ ലൂപ്പ് എ സി ജനറേറ്റർ അതായത് എ സി കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഡയഗ്രാമാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ചതാണ് നമുക്ക് എ സി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് കാര്യമാണ് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് മാഗ്നറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ നോർത്ത് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സൗത്ത് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ ആവണ്ടോ ആ നോർത്ത് പോളിനും സൗത്ത് പോളിനും ഇടയിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് എസെൻഷ്യലായിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ആർമേച്ചർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോയിൽ വേണം ഇവിടെ ഒരു കോയിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യമായി ഇനി നമുക്ക് ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാരഡയുടെ ലോ അനുസരിച്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ എന്ത് വേണം ചേഞ്ച് വേണം ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ചേഞ്ച് വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് വഴിയാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ആ കോയിലിനെ നമ്മൾ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുക മൂവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് നേരെ തിരിച്ച് കോയിലിനെ അവിടെ ഫിക്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക എ സി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന എ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു ആർമേച്ചറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോയിലാണ് ഒരു കോയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഇ എം എഫ് ആണ് ക്ലിയർ ആവണ്ടോ അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിംഗിൾ ഫേസ് എ സി ആണ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആവണ്ടോ ഓക്കെ സിംഗിൾ ഫേസ് എ സി ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ലഭിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സിംഗിൾ ഫേസ് എ സിയുടെ സിംഗിൾ ഫേസ് എ സിയുടെ വേവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ സീറോയിൽ സീറോ ആയിരിക്കും അതേപോലെ നയൻറ്റിയിൽ മാക്സിമം ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റിയിൽ സീറോ ആയിരിക്കും ടു സെവൻറ്റിയിൽ നെഗറ്റീവ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് എ സിയുടെ എന്തുണ്ടാവുക വേവ് ഫോം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പോളിഫേസ് എ സി അതായത് ഒന്നിലധികം ഫേസ് അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിംഗിൾ ഫേസ് എ സി അല്ല ഉണ്ടാക്കിയത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ഫേസ് അതായത് ടു ഫേസ് എ സി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് കരുതാം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഫേസ് എ സി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് കരുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർ ഫേസ് എ സി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് കരുതാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര ഫേസ് എ സി കറണ്ട് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ഒരു ആർമേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോയിൽ വെച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു ഫേസ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഫേസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കോയിൽ വെക്കേണ്ടി വരും രണ്ട് കോയിൽ വെക്കേണ്ടി വരും അതായത് രണ്ട് ആർമേച്ചർ വെക്കേണ്ടി വരും ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് ഫേസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ മൂന്ന് കോയിൽ വെക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ആർമേച്ചർ വെക്കേണ്ടി വരും ക്ലിയർ ആവണ്ടോ അങ്ങനെ എത്ര ഫേസ് നമുക്ക് വേണോ അത്രയും എന്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ കോയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർമേച്ചർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് സിംഗിൾ ഫേസ് അല്ലാതെ നമ്മൾ പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ കെ എസ് സി ബി ഒക്കെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഏതാണ് ത്രീ ഫേസ് കണക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഫേസ് കണക്ഷന് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാം നോക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ രണ്ട് ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് ഫിഗർ എ ഫിഗർ ബി ഇതിലാദ്യം നിങ്ങൾ ഫിഗർ എ നോക്കൂ ഫിഗർ എയിൽ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ നോർത്ത് പോൾ ഇതാണ് എന്താ ഇവിടെ ഇത് നോർത്ത് ആണ് ഇത് സൗത്ത് ആണ് 
ओके अब इवे नाम श्रद्धि मूं को नाम प्लेस अब इवे नई नाम वैचकूरी नोकमेशन मक्सीम एत्र डिग्री वह मूटी अरुद डिग्री वह अब मैक्सीम कूटी अरुद डिग्री अब मूटी अरुद डिग्री ओके मूटी अरुद डिग्री एत्र कोई नाम मूं कोई वो अब मूटी अरुद बै मूं ओके मूटी अरुद बै मूं कमु आंसर कटे नूटी इवे ओके नूटी इवेद ओके नूटी इवेद डिग्री कटो अब नी को एत्र डिग्री डिस्टनसल वे नूटी रूप डिग्री डि डिफरसल वे अवण ए टू एपयन को वे कई नूटी रूप डिग्री कई शेष नाम वे अड़ को वे क्लियर आव अवड़ी नूटी रूप डिग्री कई शेष को वे क्लियर आव ओके अब इन नाम इधर कोई प्लेस अब इवे इवे का नूटी रूप डिग्री नूटी रूप डिग्री नूटी रूप डिग्री ओके अब कोई वो अगर नूटी रूप डिग्री अलंशम अड़ को वचु अवड़ी वी नूटी रूप डिग्री अलंशम अड़ को वचु ओके क्लियर आव अब ई रीतील नोलसें अरे क्लियर आव इन रामा डायग्राम नोक निम्त डायग्राम का एंड इवे मैग्नटिक फीलड् ए मैग्नटिक फीलड अवे मूव कॉन्स्टेंट रस्ट निका इवे आर रोटेट ई मूं कोईलसुंदेट मूं कोईलसु इन करी क्लियर आव अदान इवे का इन इंटर ओपिटा नाम फिगर बी का पेट फिगर बील इवे नोकू इवे नमुक मूं कोईलसु कौ ए वण ए टू कोईल बी वण बी टू कोईल सी वण सी टू कोईल मूं कोईल ना पर नूटी रूप डिग्री डिफरसल वे पशे इवड़े मैग्नटिक फीलड एवं मैग्नटिक फी मैग्नट उ मैग्नट पुत कड़ी इवे संभव ई मैग्नटो नावे का मैग्नटेन्द मैग्नट कड़े रोटेट अब इवे कोईल रोटेट रोटेट मैग्नट रोटेट मैग्नटी रोटेशन डयरक्षन इवे का इन रोटेट आंटी क्लोक वैस डयरक्षन अगर रोटेट अब रु रीती नमुक पटेल कोईल रोटेट मैग्नटिक फीलड् रस्ट कोई रोटेट अलग एंपल रस्ट मैग्नटिक फीलडे रोटेट इन रु सिस्टू ओके क्लियर आव अगर रोटेट कमक फैरडे लो अुस फ्लक्सल चेज मैग्नटिक फीलड चेज मैग्नटिक फीलड चेज इ एम एफ इंड्यूस अब इवे मूं कोईल अब मूं कोईल ओर इ एम एफ इंड्यूस क्लियर आव ओर इ एम एफ इंड्यूस ओर इ एम एफ इंड्यूस कमक कत्र इ एम एफ कूं इ एम एफ कूड़े मूं कोईल कोईल अद नमुक मूं इ एम एफ एरते इ एम एफ अदायद मूं इ एम एफि मैग्निट्यूड सेम मूं इ एम एफि फ्रीक्वंसी सेम व्यत पक्षे और व्यतव कौर कोईल नाम नूटी रूप डिग्री डिफरसल वो अद मूं इ एम एफ तमिल और नूटी रूप डिग्री फेस् डिफरस उ फेस् डिफरस आदम और इ एम एफ और वेव नूटी रूप डिग्री कई शेष अड़ वेव अद वी नूटी रूप डिग्री कई शेष अड़ा अद वेव रेव तमिल नूटी रूप डिग्री व्यत रेव मूा वेव तमिल नूटी रूप डिग्री व्यत अलगे अगे आद्य वेव मूा वेव तमिल डिग्री व्यत नूटी रूप प्लस नूटी रूप इरूटी नाप्त डिग्री व्यतु क्लियर आव अब अगर इन नमुक नरते एक्सप्लेन नोट नोक नोट नोकू नि ओरों इन वाले व्यक्त अल फस्ट नोकू नि फस्ट पर नोकू नि इन थ्री फेस सिस्टम इन थ्री फेस सिस्टम देर आर् ईक्वल वोलटेज और इ एम एफ ऑफ द सें फ्रीक्वंसी हाविंग फेस् डिफरस ऑफ वन ट्वेंटी डिग्री अदायी फेस सिस्ट मूक्वल इ एम एफ अब वोलटेज 
ഓഫ് ദ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ഒരേ ഫ്രീക്വൻസി ഒരേ ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടാൻ കാരണം എന്താണ് ഒരുപോലത്തെ കോയിലുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ മൂന്ന് കോയിലും ഒരുപോലെയുള്ള കോയിൽ ഒരു മാറ്റമില്ലാത്ത കോയിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേ ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടും പക്ഷേ എന്താ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹാവിങ് എ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ ഓരോ കോയിലും നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി വ്യത്യാസത്തിലാണ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയുടെ ഫേസിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വെക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വെക്കുന്നത് ദീസ് വോൾട്ടേജസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ ത്രീ ഫേസ് എ സി ജനറേറ്റർ ഹാവിങ് ത്രീ ഐഡൻറ്റിക്കൽ കോയിസ് ഡിസ്പ്ലേസ് റീച്ച് അതർ ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ ആ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചില്ലേ രണ്ട് ഫിഗർ കാണിച്ചില്ലേ അതാണ് ത്രീ ഫേസ് എ സി ജനറേറ്റർ അല്ലേ അല്ല രണ്ട് ടൈപ്പ് ജനറേറ്റർ ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ കോയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജനറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജനറേറ്റർ ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹാവിങ് ത്രീ ഐഡൻറ്റിക്കൽ കോയിൽസ് മൂന്ന് ഐഡൻറ്റിക്കൽ കോയിൽസ് ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ് റീച്ച് അതർ ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൂന്ന് കോയിൽസ് നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഫറൻസിൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് വെക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് വെക്കുക കൺസിഡർ ത്രീ ഐഡൻറ്റിക്കൽ കോയിൽസ് എ വൺ എ ടു ബി വൺ ബി ടു സി വൺ സി ടു ഇൻ ദ ഫിഗർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിഗറിലെ മൂന്ന് കോയിൽസാണ് ഏത് എ വൺ എ ടു ബി വൺ ബി ടു സി വൺ സി ടു എന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹിയർ എ വൺ ബി വൺ സി വൺ ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടെർമിനൽസ് അതായത് അതിൻ്റെ ആ കോയിലിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻഡുകളാണ് ആൻഡ് ബി വൺ ബി ടു എ ടു ബി ടു സി ടു ആർ ദ ഫിനിഷിങ് ടെർമിനൽസ് ഓഫ് ദ കോയിൽ ഓക്കെ എ ടു ബി ടു സി ടു എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ എന്താണ് ഫിനിഷിങ് എൻഡുകളാണ് ക്ലിയർ ആവണ്ടോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് നോക്കും നിങ്ങൾ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്താ പറയുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് വെൻ ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഈ പോയിൻ്റൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഈ പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞത് വെൻ ദീസ് കോയിൽസ് ആർ കെപ്റ്റ് സ്റ്റേഷനറി ആൻഡ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റഡ് ഉണ്ടോ ഫിഗർ എ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഇമേജിൽ ഫസ്റ്റത്തേലായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യണത് കോയിൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണത് അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്തായിരുന്നു സ്റ്റേഷനറി ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഓസ് ഓർ വൈസ് വേഴ്സ് വൈസ് വേഴ്സ് ആണ് നേരെ തിരിച്ച് അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക കോയിൽസ് റെസ്റ്റിൽ നിൽക്കുക അതായത് ഫിഗർ ബി ആൻഡ് ഇ എം എഫ് വിൽ ബി ഇൻഡ്യൂസർ ഇൻ ഈച്ച് വൈൻഡിങ് ഓരോ വൈൻഡിങ്ങിലും ഒരു ഇ എം എഫ് എന്തെയ്യും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കൂ ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദീസ് ഇ എം എഫ് ആർ സെയിം ബട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് അപ്പാർട്ട് ബൈ ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് മാഗ്നറ്റ്യൂഡും ഫ്രീക്വൻസിയും ഈ മൂന്ന് ഇ എം എഫിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയുടെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്തെയ്യും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ടോ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ കോയിൽ എ വൺ എ ടു ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എ വൺ എ ടു എന്ന് പറയുന്ന കോയിലിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഇ എം എഫ് എന്തായിരിക്കും എന്നറിയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇ എം എഫിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഇ ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ എം സൈൻ ഒമേഗാ ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ എം സൈൻ തീറ്റ തീറ്റിനെ നമ്മൾ മാറ്റിയതാണ് എന്ത് ഒമേഗ ടി അതായത് ഇ ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ എ വൺ എ ടു എന്ന് പറയുന്ന കോയിൽ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഇ എം എഫ് ആണ് എന്ത് ഇ എ വൺ എ ടു അതാണ് അതിന് പേര് കൊടുത്തത് ഇ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇനി ബി വൺ ബി ടു പറഞ്ഞ കോയിലാകുമ്പോഴോ ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താ മാറ്റമുള്ളത് കണ്ടോ ഒമേഗ ടി മൈനസ് കണ്ടോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച്
അതാണ് ഇ എ വൺ എ ടു ഇതാണ് ഇ ബി വൺ ബി ടു ഇതാണ് സി സി വൺ സി ടു ഇതിന് ഇടയിൽ എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും മൂന്ന് ഇ എം എഫിൻ്റെ ഇടയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ ആവണ്ടോ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ രണ്ട് ഫിഗർ പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ത്രീ ഫേസിൻ്റെ വേവ് ഫോം പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോട്ട് പറഞ്ഞു അവസാനം നമ്മളിവിടെ വെക്ടർ ഡയഗ്രാം വരച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാതും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്